E os partidos fizeram hoje o balanço dos trabalhos preparatórios para o debate de amanhã. Comecemos pelas declarações do MPD, que considera o orçamento um bom orçamento, com um montante cuja maior fatia vai para a educação e saúde, com cerca de 23 milhões de contos. Pensões sociais passam de 5 mil para 6 mil escudos e para um maior número de pensionistas, como avança o grupo parlamentar do MPD. A economia é contemplada com 22 milhões de contos, um milhão a menos do que o montante para a área social, com 23 milhões. 10 milhões vão para a soberania e justiça, com enfoque na segurança e relembrando que o setor policial vai ter um aumento na fasquia dos 20%, ou seja, um orçamento geral do Estado, composto por 65 milhões de contos. Em primeiro lugar, nós estamos perante o um melhor e o um maior orçamento jamais vistos em Cabo Verde. Maior e melhor orçamento porque, não obstante uh, estarmos a atravessar um período de dois anos de seca consecutivos, a verdade é que este orçamento, neste orçamento o Governo fa, uh, assume os compromissos assumidos com os parceiros a nível da, 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 da concertação social. É um orçamento onde uh, podemos salientar três vertentes fundamentais. Temos o vertente social, com valores superiores a 23 milhões de contos, onde os setores ou as áreas da educação e saúde são ou continuam a ser os setores mais uh, uh, contemplados a nível orçamental. Sendo perto de 43% das receitas do OGE 2019 provenientes dos impostos, o MPD diz que o orçamento é amigo dos empresários e das empresas através da redução do imposto sobre o rendimento. Consagra medidas que vão de encontro com as expectativas dos nossos empresários e, e isso na expectativa que, de facto, se uh, uh, os empresários estiverem satisfeitos com medidas uh, tomadas pelo governo, portanto, essas, uh, essa satisfação lhe conduzirá necessariamente ao desenvolvimento das suas atividades e, com isso, o aumento da de, 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 de criação de empregos. O MPD explica que, para criar mais riqueza, apela ao investimento externo, prevendo o um maior crescimento do PIB, a par de uma dívida de cerca de 126 milhões de contos. Nós temos, graças a Deus, Cabo Verde tem um excelente Ministro de Finanças, que tem dado que de 2016 é esta parte, portanto não tem falhado nas suas previsões. Portanto os valores são aí, há essa margem, como sabe, há sempre uma margem de, em, que, digamos, em que navegam as previsões, não podemos esquecer que o orçamento é um documento portanto, que estabelece previsões e a previsão até agora tem sido mais ou menos atingida. Veja que quando o MPD assumiu a governação do país havia estagnação da economia e agora a economia de 2018 o crescimento é de 4,5% a 5%. Por conseguinte, temos todas as razões para acreditar que de facto a previsão para 2019 vai ser atingida. Embora não tenha havido aumentos salariais generalizados, o MPD defende que a massa salarial em Cabo Verde aumentou. Pese embora a taxa de inflação na ordem dos 3% e a correspondente perda do poder de compra dos cabo-verdianos.